بسم اللہ الرحمن الرحیم نور طبا چینل سے اللہ بشکل یار محترم ناظرین آج ہم آپ کو ایک دنیا کی عجیب و غریب بہت مشہور و معروف ایک آبشار جسے روبی فالز کہتے ہیں اس کے متعلق ہم بتائیں گے یہ روبی فالز ہے کیا یہ پوری دنیا میں مشہور کیوں ہیں اور پوری دنیا کا ٹورسٹ اس کو دیکھنے کے لیے بڑے دور دراز سفر کر کے یہاں پہنچتے ہیں اور یہ اس کی اس کی کیا خاص ایک وجہ کیا ہے اس آبشار کی جس کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں محترم ناظرین یہ آبشار امریکہ کے سٹیٹ ٹینسی میں ہے اور چٹا نانگو ایک شہر ہے اس علاقے میں یہ قائم ہے یہ جو روبی آبشار ہے ایکچولی لک آؤٹ پہاڑی ایک ایریا تھا اس سے یہ اونچا اور بہت ہی گہری یہ آبشار ہے اس شاندار آبشار میں ایک سو پینتالیس فٹ کا قطر ہے اور یہ ٹوینٹی فور آورس گائیڈز ہیں وہ لے کے جا جاتے ہیں اور ٹورسٹ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے زائرین کو شیشے کے سامنے والی ایک بڑی خوبصورت اس آبشار کو دیکھنے کے لیے اوپر سے لفٹ لگائی گئی ہے تو لفٹ کے اندر سیاحوں کو لے جایا جاتا ہے اور یہ تقریباً کوئی دو سو ساٹھ فٹ نیچے جاتے ہیں اور اس سے پہلے کہ وہ آدھے میل کی ایک واک باہر سے بڑی خوبصورت پہاڑی کے اوپر سے ایک واک ہے دلکش آبشاروں تک وہ کر کے یہاں پہنچتے ہیں محترم ناظرین یہ جو روبی فالز ہیں یہ انیس سو اٹھائیس میں ایک مقامی جو امریکی تھا وہ نیچے کوئی تھوڑی سی اس نے کھدائی کی تو اس کو مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیں تو وہ اس آبشار کو ڈھونڈنے کے لیے پھر اس نے اپنی زندگی وقف کر دی اور بڑا اس نے ٹائم لگایا اور بڑی یہ تنگ غار تھی تنگ جگہیں تھیں ایسا ایسا وہ کھدائی کرتا کرتا اس دوران پہنچا بلکہ یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ لیٹ کر بھی اس یعنی اتنی تھوڑی تنگ تھی کہ وہ لیٹ کر جاتا رہا یعنی تھوڑی تھوڑی کھدائی کر کے راستے بناتا رہا اور یہ پھر اصل اس منزل کی طرف پہنچا یہ آبشار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس تنگ اس کے جو راستے ہیں اب تو جگہ جگہ لائٹنگ لگا دی گئی اور سیفٹی والز اور سیفٹی کہ جتنے میجرمنٹ ہیں سارے یہاں لگا دیے گئے ہیں اور یہاں آکسیجن کا بھی بندوبست کر دیا گیا ہے اور ایمرجنسی کے لیے تمام انتظامات یہاں اب تو محدود ہیں ہر چیزیں راستوں کو بھی انہوں نے پھر بعد میں ایک عرصہ بعد کاٹ کاٹ کے تھوڑا تھوڑا بنا دیا اب بھی تنگ ہیں یعنی اگر دو گروپ جا رہے ہیں تو ایک گروپ وزٹ کر کے آبشار کا واپس آ جائے تو راستے میں پھر ایک کو روک لیتے ہیں پھر ایک کراس کرتا ہے پھر دوسرے کو وہاں سے اجازت دیتے ہیں یہ تقریباً آدھے میل کی ایک واقع ہے جو آبشار ہے نا یہاں جو مہر ارضیات ہیں اور جو تاریخ اور جغرافیہ کے لوگ ہیں تو انہیں اس مغار کو وزٹ کرتے ہوئے بہت ساری قیمتی زمین کے اندر کی جو معلومات ہیں وہ ملتی ہیں چٹانوں کی شکل میں اس کی دیواروں کی شکل میں اس آبشار کے اندر جو بکیا اور کافی معلومات ہیں تو وہ مہر جو ہے نا وہ جا کے یہاں سے وہ ساری لیتے ہیں محترم ناظرین روبی فالز یہ امریکہ کی یو ایس اے کی طویل ترین غاروں میں سے ایک ہے اس غار میں تقریباً 2.5 میل کا نقشہ یعنی بنا ہوا ہے نیچے راستہ ہے اور غار میں دریائے ٹینسی جو ہے نا یہ ٹینسی کے بالکل قریب ہے ساتھ ہی دریائے ٹینسی بہرا ہے جو ایک نیچرل گیٹ ہے جو گر پانی گرنے کا وہ ہے تو لوگ بڑے دور دراز سے اس کا وزٹ کے لیے آتے ہیں جو غار میں پہ جانے والی بہت ساری چیزیں ہیں کچھ کوئی ہڈیاں ہیں کوئی اس طرح کی پوٹاشیم ہے اور ایسے کوئی اور نیٹریٹ ہے اور خدائی کے دوران ان کو جو ملی ہیں تو اس سے وہ سائنسدان اور یہ مہرین جو ارضیات ہیں وہ اس کے تجربات کرتے رہتے ہیں انیس سو اٹھائیس میں جس شخص نے اس کو دریافت کیا اور خدائی کی اس کا نام علی ملٹ تھا اور وہ بچپن میں غار میں کھیلنا اور اس طرح کے جو نہ کرنا بڑا اس کو پسند تھا وہ پہاڑوں پر چڑھنا اور سرنگیں بنانا اور گھومنا پھرنا تو پہاڑی علاقے جو قدرتی جو مناظر تھے اس کو بڑے پسند تھے تو اس نے اس کو دریافت کیا اور اس کی کھدائی کی تو وہ فرسٹ ٹائم جب نے اس نے دوستوں کو دکھانے کا فیصلہ کیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیوی کو لے آیا جس کا نام روبی تھا اور یہ اسی روبی کے نام سے ہی پھر اس فال کا نام اس نے رکھا پھر کے ساتھ ساتھ حکومتی ادارے بھی شامل ہو گئے پھر انہوں نے اس کے ساتھ تعاون کر کے پھر اس کو ایک پبلک پلیس کے لیے اور ٹورسٹ کے لیے پھر اس کو کھولا پھر کچھ عرصہ یہ کچھ فورسز کے زیر کنٹرول بھی رہا یہ علاقہ جب یہ سول وار اس خطے میں ہوئی تھی تو پھر فورسز نے اس کو خالی کر دیا پھر عام پبلک کے لیے پھر اس کو 
کھول دیا گیا تھا جو یہ جگاڑ ہے اس میں کوئی نیچرل اوپر سے کوئی سوراخ نہیں ہے اور قدرت کا ایک حسین ایک نظارہ ہے منظر ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بالکل اس غار کے نیچے پہنچے ہوئے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی سو فٹ اوپر سے یہ پانی گر رہا ہے اور اندر اس پہاڑ کے ایک بہت خوبصورت سی اس کی آوازیں ہیں یہ غار محترم ناظرین پورا ہفتے کے سات دن کھلی رہتی ہے اور آپ جب بھی جائیں تو اس کی آن لائن بکنگ بھی ہو جاتی ہے تو آپ بکنگ کروا کر اس کو دیکھیں یہاں رش بہت ہوتا ہے اور کئی ٹور آتے ہیں لوگ اپنی آن لائن ٹکٹیں بک کرا کر یہاں پہنچتے ہیں ہم نے بھی اسی طرح کیا اور یہ بڑا کیونکہ بڑا پور کشش مقام ہے اس ریاست ٹینسی کا تو اس کے ساتھ ہی ایک میوزیم بھی ہے اور ساتھ ریلوے لائن بھی ہے جو لوگ ریلوے اسٹیشن بھی اس کے بالکل قریب ہے اس میں آپ اکیلے نہیں جا سکتے گائیڈ جو ہے نا وہ ٹور اور ایک گروپ ترتیب دیتا ہے تقریباً یہ بیس لوگوں کا ایک گروپ بناتے ہیں جو آپ شاید تک پہنچنے کے لیے پھر غاروں سے مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے پھر وہاں پہنچتے ہیں اور مختلف اس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح آپ کسی ٹورسٹ کے اس یہ اس جگہ تک پہنچنا بھی مشکل ہے چونکہ آپ راستہ نہیں تلاش کر سکیں کہ کیونکہ یہ نیچے بہت لمبائی میں ہے اور اس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے تو عام بندہ نا وہ انسان جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے اس لیے جو ٹورسٹ ہیں اس کو ان چٹانوں کی جو ترتیبیں بنی ہوئی ہیں راستے بنے ہوئے ہیں تو تنگ چھوٹے چھوٹے پیدل جو راستے ہیں اس کی وجہ سے وہ عام لوگ نہیں جا سکتے اس لیے سیاح ہیں وہ پھر راستہ بنا کر ان کو لے جاتے ہیں اور پھر اسی راستے سے پھر وہ ان کو واپس لے آتے ہیں محترم ناظرین جب انسان وہاں پہنچتا ہے اس خوبصورت آبشار پر تو یہ دلکش آبشاروں کو دیکھ کر وہ ہریان رہ جاتا ہے وہ ایک بار جب یہاں لائٹیں بجھ جاتی ہیں یہ انہوں نے اس طرح کی اس کی سائٹنگ کی ہوئی ہے تو مہمان لوگ آؤٹ ماؤنٹین ٹاور کی طرف چلے جاتے ہیں مختلف لائٹوں کا اس میں کلر انہوں نے میچ کیے ہوئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی محترم ناظرین نائنٹین میں یہ سیاحوں کے لیے اس کو دوبارہ کھول دیا گیا اور اب سیاح اس کا بڑا نظارہ کرتے ہیں یقیناً پوری دنیا کا نیچرل آبشار موجود ہیں لیکن یہ جو روبی فالس ہیں یہ بہت ہی فیمس ہیں بہت ہی مشہور ہیں اور پوری دنیا سے جس طرح نیاگرا فال ہیں امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر وہ بھی اپنی نوعیت کی ایک منفرد فالس ہیں اور یہ بھی اپنی نوعیت کے ایک منفرد آبشار ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ وسلم